负责给我写一份报告，我要做一个什么样的一个横家，把你的理想跟抱负写在里边，三天之后交给我。我要知道，你到底是一个银行家，还是个清洁工？不管我有多笨，我都要努力做一个。走在明媚阳光下，光影流动像云霞。我追着清风，踏着我的步伐。我骑着自行车出发，天不怕地不怕。我心中的梦想不会倒下。不记得什么时候。梦想开始萌芽，感觉就像钟声喧哗。眼前是颓垣败瓦，心里有过变卦，依然拥抱当初的想法。没有梦想的人，享受不到花样年华。就让时光白白蒸发，像自行车一样的梦想不需要复杂，一步一步向前踏进来，爸，我写完了，放那儿。嗯，爸。时间有点紧，我写的有点乱，你能不能不要让其他人看，自己看看就好了？嗯你坐那儿去。嗯，这儿。坐。我把你的报告给每人誊写了一份，你们刚大家看完之后有什么意见吗？玉祥，你先说。大哥，对不起，我没法给你意见。因为我都不知道月亮他在写什么东西，东拉西扯，乱七八糟的。我看了几页，实在是看不下去了，而且看得我头疼。星星、太阳，你们呢？爸，我觉得有点不太切合实际。爸，我觉得三天能写出这么多，月亮的进步已经很大了。月亮，你这份报告是不是在做梦时候写的？哎呀，爸，你看，做梦怎么可能写报告呢？我是写完了以后才去睡的。<笑>我觉得你这个人呢、啊，不但学不会做生意，你连最基本的常识都没有。上面写的什么？这场战争一旦结束，银行一定会蓬勃发展。我认为，应该将银行百分之七十的资金拿去农村开分行。这写的什么、啊？爸，是这样，我把这个交给你以后啊
。其实我还想找你拿回来再改一下，不应该是百分之七十，你应该是百分之八十左右。你脑袋进水了是不是啊？啊？这银行开分行，当然是要选择越繁华越大的城市好啊！你怎么偏偏选在那个穷乡僻壤开？我告诉你啊，那些人不会把钱存到银行去的，因为他们根本没钱。爸，我想你肯定没看过西方银行发展史，农民一旦养成了存款的习惯呀，那么存款的数字那不是翻一番，也不是翻两番。那是十翻二十翻的往上翻呢。这是中国，不是西方。我如果按照你的报告来经营银行，我保证，一年亏本，两年倒闭，三年我就要破产跳楼了。不可能，不会破产跳楼，一定会赚钱的。赚钱你怎么赚呢？啊，你让银行把钱借给那些农民，让他们去买土地、买肥料、引进拖拉机，而且还无底呀。三年内不收利息，那我请问你，我银行赚什么？我银行吃什么？喝什么？喝西北风啊！我们查了很多资料，我们也去问了农民。你要知道，我们银行把钱啊借给农民，是为了让他们有更多的钱存到银行里来。我们去调查了以后，发现他们一家人有的时候干活啊，只靠一头牛啊。那如果我们能贷款给他们，让他们引进拖拉机，引进先进的技术，那他们的收成可不止一番两番那么多呢，对不对？那你的意思是说，我们一个个都不会进银行，都是目光短浅的饭桶了、哦？是不是啊？是不是？是，你们是比我聪明，我是很傻。你们有那么多的优点，但你们身上也有缺点。月亮，你怎么说话呢？陈老板，你先坐下来，别生气。月亮，这份报告书啊，虽然是有点幼稚，可是也不是完全没有道理的。是啊，是啊，呃，这个呢，多少呢，有点道理的。继续说，你继续说啊！别说了。你刚刚说我们每个人都有缺点，是不是啊？那想必你对我们有很多不认可、不满意的地方。没关系，你说出来，一个一个挨个着说，我听。你说，说就说。大哥，他很勤奋。如果我有他一半的勤奋。我就不会像现在这么笨了。但是大哥做事情也有畏首畏尾、怕东怕西的时候，而且啊，大哥现在说话老学你，我觉得他现在说话的语气都跟你差不多了，对不对，大哥、啊？那三弟呢？太阳他很活泼开朗的，我们银行有很多女员工都很喜欢他，但是呢，他很容易冲动，有时候。爱钻牛角尖儿，我觉得这这就不太好了。说到二叔呢，二叔这个人啊，身上的缺点有很多，暂时我还没有发现他身上有什么优点。但是兰姐就恰恰相反啊，我觉得他身上有很多优点，我还没有发现他有什么缺点呢。别说话，别说话啊！那我呢，说说看。其实你这个人啊。爸，你这个人其实有很多毛病的，比如说你很急躁。前几天马主任找你啊，跟你提意见，人家还没说两句，你就说你明白了。其实人家后面还有很多话没说呢。你，你看你这样可不行。还有呢？还有啊，还有你这个人容易急躁，很暴躁，有了什么事情心里有火了，你就冲我们职职职工发火。你要是再这么下去的话，我们职工没有一个人喜欢你了。我什么时候拿过你们撒过气啊？前几天啊，你就把我骂的狗血喷头的，口口声声说什么锻炼我，锻炼我，其实是因为曲姐在外面说了不开心的事情，让你心里一肚子火发不出来，然后冲着我就一顿骂，你说对不对？这这，我是不是说错话了？嗯，爸爸。
啥？你拿傻了？观察力还挺强的嘛啊！<笑>没错，我上一次大部分的原因啊是想找你杀气，但是有小部分，我是想激起你心中那团火，我想把你脑子里那些你想得到别人想不到那些东西，我通通给你挖出来，知道吗？你这份报告啊，虽然有些地方写的乱七八糟，但是我看到你心中那团火了。你知道我看了几次吗？前后我看了四次。刚才我还问你说，你这个报告是不是你在做梦时候写的？我不是在侮辱你啊，我是在赞美你，在赞美你，知道吗？你爸，我就是一个爱做梦的人。我如果没有梦想的话，就不会有今天，更不会有永业银行了。你只要记住我一句话：你的心有多热，梦想有多大，你将来的机会就有多大。真是的，一会儿骂得我狗血淋头的，一会儿我，傻小子。哎，你说你这儿，这里也够神秘的啊，有好多很难的事儿，你一下就想通了。这么简单的事儿，你怎么就想不通呢？回去好好琢磨去啊。真的是很奇怪。哎，哥，有女孩喜欢我，谁啊？说说。秋萍让我不要告诉你。秋萍，秋萍谁啊？就是前台那个三十岁还没嫁出去的大胖丫头。我。好了，我就快到家了，你们回去吧。哦，好吧。那好，明天见，明天见。姑娘，你来陪我喝酒吧。桂花香。来吧。喂，起来起来，头发都烫起来，我头发烫起的。哎，算了算了，回去吧啊。八哥，月亮。可以自己吃了，没事儿。来，月亮和兰姐呢？嗯，太晚了，我就先让他们回去了。哎，医生说我这里没有什么大问题，很快就会好的，放心吧。桂花香啊，嗯，你是不是很喜欢月亮啊？你说什么呢？桂花香，虽然咱们认识的时间并不长。但是咱们也经历了那么多事情，你们也救过我，我也陪你们一起打过鬼子，还有什么不能说的呢？你喜不喜欢他？就他那傻乎乎的样子
，我怎么会喜欢他呀？你还挺嘴硬的嘛，可是你的眼神呀，已经出卖你了。你别瞎说，真的没有。那一点点都没有吗？没有。那好，那以后我要是有什么秘密啊，也不告诉你。人呀、啊，你说，月亮这么古怪，会不会有女孩喜欢他？他会不会谈恋爱啊？你又不喜欢人家，你问这些干嘛呀？我好奇嘛。你说他会不会去牵人家女孩的手呢？你也知道，人家一摸他的手吧，他就赶紧拿毛巾出来擦擦擦擦擦擦的。你笑什么呀？笑什么呀？没有啊，我我,我在想啊，月亮和他女朋友接吻的话会是什么样？赶紧来揍他，赶紧来揍他！亲爱的，我喜欢你，我们亲一个吧。我我我也爱你，来吧。嗯。哇！其实你要说喜欢啊，也有那么一点儿。你真的喜欢他呀？那他知道吗？大姐，他是月亮，他哪知道什么是爱情啊？哦，你可千万别告诉他，不然我跟你翻脸。我当然不说了，你以为我傻呀？嗯，你说，月亮他到底知不知道什么是爱情？嗯，玲玲，你怎么了？我看你好像有点不高兴啊。医生说桂花香已经没事了，她她明天就可以出院了。月亮，其实桂花香在暗恋你，你知道吗？你说什么？你真是这世上最笨最笨的大笨蛋了！你们俩来往那么久，出双入对，形影不离，是个人都看出来他对你有意思，你这么大个人怎么一点感觉都没有呢？你知道什么叫暗恋，什么叫爱情吗？我知道啊，嗯，我听说过暗恋，也听说过爱情。那我问你，嗯，你喜不喜欢桂花香？我当然喜欢啦，她和兰姐是我最好的朋友，如果没有她们，我都不知道该怎么往下过。我再问你，你和桂花香单独在一起的时候，会不会情不自禁的想要去亲她？什么是情不自禁呀、啊？哎呦，我真是被你急死了！我是说，你们俩单独在一起的时候，会不会像那些谈恋爱的人一样，拉拉手啊，抱一抱？你在街上也看过嘛？你有没有想过要亲亲桂花香？啊！我不亲，那多脏啊！那你有没有想过？跟桂花香结婚，生一个孩子，组织一个家庭呢？没有啊。那你喜欢桂花香，和喜欢兰姐有什么区别呢？当然不一样啦。嗯，兰姐比桂花香大很多。有一次她骂我，骂得好凶啊，桂花香就从来不会骂我。我，我真是快被你气死了。你知不知道，桂花香被你害惨了？你要是不喜欢人家，把人家当朋友，你就跟人家说清楚嘛。你还对人家那么好，让人家误会，你太自私了，程月亮，你自私。我没有自私啊。失恋的感觉是很难受的，你没有失过恋，你肯定不会明白的。我以前有个同学，就是因为失恋，半个月都没吃饭，人瘦的像竹竿一样。最后实在想不开，从宿舍的四楼跳了下去，手里还拿着那个男人的照片
，我那个同学长得也好看，成绩也好，只是太可惜了。不会的，不会的，不会的，桂花香不会喜欢我的。我爸爸都说我是傻子。没有女孩子会喜欢我的，桂花香更不会。我们是好朋友嘛？是他亲口告诉我的。他暗恋你很久了，可你一直把他当朋友，你是不是想让他像我那个同学一样啊？何姐的儿子也是这么死的，也是跳楼死的。月亮，你现在就去医院，自己告诉桂花香，你只是把他当朋友，对他和对兰姐是一样的，你从来没有喜欢过他。月亮，你快去呀、啊！你要是不想害死你最好的朋友，你就赶快去。桂花香也是我的朋友，我不想眼睁睁看着他现在还蒙在鼓里。月亮，你再不去，我就再也不理你了，我永远都不理你了。不要，不要啊！我们三个是好朋友吗？不要啊！不要这样啊！那你就快去啊！你要是再不去，你两个最好的朋友就都没了，以后，以后就剩你一个人了。这两天你好多了，是吗？桂花香，桂花香，咱们不是最好的朋友吗？我当你还有兰姐都是一样的好朋友。嗯，虽虽然兰姐年纪大，你年纪小，但是我也不会跟你谈恋爱，不会跟你结婚，不会跟你生孩子，我不会跟你组建一个家的。你怎么了？你怎么跟我说这什么谈恋爱？桂花香，结婚呢？从小到大，我都以为一个人待在一个房间里，那那是最开心的事情。直到我遇见了你，我才觉得，简直原来有一个好朋友，真是太高兴了，高兴的我都没办法形容了。我曾经说过，我不会让任何人去伤害你，不会让任何人去伤害我最好的朋友。但是我现在很难受，我很伤心，我觉得我现在正在伤害你啊！我真的不知道你在说什么，能不能说清楚一点？你答应我，你说你不会喜欢我，你快说，你快说！谁说我喜欢你了？我很着急呀、啊！你快说，你答应我！我什么时候说我喜欢你了？你听谁乱说的？你快说，你不会喜欢我！我刚才来的路上，我就在想，刘叔见不到兰姐的时候，他有多难受。还有高玲玲的同学跳楼，还有娥姐的儿子他跳楼的时候，娥姐有多么难受？你答应我，你不要喜欢我，我求求你了，我求求你了，你快说！月亮，你先回去吧。我不，桂花香，我很担心你，你不要自杀好不好？我真的很担心你，我不想伤害你呀、啊，桂花香。是我买通日本人救你老婆的，我一分都没拿呀，我怎么还你啊？你撒谎！咱们两个说好的啊，能不能救出我老婆？你总得给我回个信儿吧？你倒好，拿了我的钱，连个人影都找不着，你肯定是把他贪污了。你要是不贪污，你凭什么不敢回租界？还有刚才一见我就跑，你跑什么呀？哎呀，你松手！我不松手！哎呀，行了，我告诉你，他是个骗子，他说谎话骗我的，他根本就不认识什么日本团长。连管家早就提醒过我，你不是什么好东西，你果真不是什么好东西。我真是沙子迷了眼睛了，我把钱交给你，我，哎，哎，你放开我！我不回租界不是因为你，我朋友在上海出事了，我得去帮他。再说了，我
我我这回回租界是因为我妈病了。你还撒谎说你妈妈病了？你还跟我耍无赖是吧？你说你没那么多钱，你起码还我四十万吧。剩下的二十万我不要了，只当是给你买棺材了，还钱。我我真一分钱都没拿，我全给日本人了，我怎么还你啊？哎，你看看我现在，我给我妈看病的钱都没有。你你真是个无赖呀、啊！你，哎呀，真的，你气死我了！你，哎哎，好，哎，这哎这什么？我，菜牛，我是他老婆。啊？这，我问你。你刚才说的那个日本团长，叫什么名字？呃，西天桥啊，他是日本陆军驻上海第十六师团的团长啊。哎，你要要钱找他要去，这难为我干嘛？你，对了，你刚才还说你母亲病得很重，都没有钱治病。啊，我想去看看他，行吗？好啊，去啊，你资助点最好啊。走，哎哎，走，哎呀，别别别，走走，别别。月亮，下班了，我们走吧。哦，下班了，走吧。这样可以了吗？来这一张，好，好，你这两边，一百。桂花香，下班了，我们一起走吧。桂花香，我我们去吃饭吧，一起吃饭好不好？桂花香，我刚才想了想，我们还是别去金宝餐厅了。呃，我听说街头新开了一家餐厅，羊排做的特别好。哎，你们都下班了啊、哦？我有份文件要处理一下。要处理什么？哦，没关系，高玲玲，你跟我上来处理一下吧。桂花香，我们走吧。桂花香，桂花香。桂花香，桂花香，哎，桂花香，我们就在这儿等高玲玲吧。一会儿她下了班以后，我们一起去吃饭。吃完了饭以后，我送你回家。你怎么不说话呀？一直都是我们三个人一起吃饭的，你这是要去哪儿啊？你不要管我了，行不行？那我送你回家吧。不用你送。不行，你家附近太危险了，好多日本人都在调戏女孩子。上次你也见到了，他们都是禽兽，你不害怕呀？你放手！嗯，不行，我绝对不让你一个人回家。你放手！嗯，放开我！放手啊！我没喜欢过你，从现在起我们也不是朋友，以后我的事情不用你来管。行了，有完没完了？哎，春意，你呀、啊，先别找菜牛了。这样，我去驯捕房呢，找找老李，让他查查菜牛的底细，再决定怎么办。找老李顶个屁用啊！那六十万又不是他的，谁会用心帮你去查呀？那你生气也没用啊，钱也不会自己回来。你说的倒轻松，那也得找啊。那要不这样。你现在去十六军团找那西天桥，看他愿不愿意还钱，这根本行不通嘛！哎，哎，嗯，问你个问题啊？问。二选一，要么呢，我永远都回不来了；要么呢，这六十万还在，只能二选一，你选哪个？那我会选，你也在，六十万也在。不行，只能选其一。那还是选你在。你能不能给我留个四十万呀？不行，二十万也行。只能选一个。那我选六十万在。那好吧。那让老天爷保佑你老婆再失踪一次，永远都不再回来了。阿兰，咱不都说好了吗？不再拿这种事情开玩笑，想想都害怕。行了，陈毅。你要这么想啊，其实咱们俩已经很幸福了，只不过是把钱弄丢了
，跟文先生他们相比啊，算得了什么？那些日本鬼子真的是毫无人性，杀人不眨眼呢。我现在闭上眼睛，满脑子都是那狰狞的样。好了，阿兰，不说了，不想了啊。我现在才明白，有些事儿啊，得亲身经历以后才知道有多恐怖。老婆，咱们两个呀，定一个君子协定。我保证，我再也不想那六十万的事情了。你也要向我保证，以后再不想那件事情了，好不好？我们俩呀，就踏踏实实在银行上班。这个是你说的啊？嗯，一言为定。桂花,桂花香，桂花香，桂花香。桂花香，哎哎，桂花香，桂花香，你别这样对我好不好？你一天这样对我，我坐也坐不好，站也站不好，我很难受啊！我以为只有你难受啊！你那天在医院跟我说那些话，我不难受吗？我今天本来想去找兰姐辞职的，但是我真的很需要这份工作来养家，我一样难受，我一样吃不好，坐不好。别啊，千万别辞职啊！嗯，你千万别辞职，好不好？嗯，我们还像以前一样做好朋友，好不好？做好朋友。你连那些话都说了，我们还怎么做朋友啊？为什么不能做朋友？我们一起玩不是很开心的吗？你回家吧，你走吧。嗯、你不肯跟我做朋友了。那那我走了。其实你们才最自私。我从小到大都是自己躲在自己的房间里，自己跟自己说话，自己跟自己玩。我可高兴了，我要多开心我就有多开心。我根本就不需要朋友，都是因为你们，你们非要跟我做朋友，带我出去玩，陪我在一起。要不是你们，我现在房间里的军队都很壮大了，我连空军都有了呢。现在好了，你说你因为喜欢就不跟我做朋友了，那好啊，我们回到以前了。我开心的不得了，我一点都不难受。月亮，我跟你说实话吧，我以前是喜欢过你，但我知道这不可能。就算你现在说你喜欢我，我也不可能跟你在一起了。那好啊。那我们就不管爱情不爱情，我们还像以前一样做回好朋友，好不好啊？不可能了。为为什么不可能？我们在一起玩的不是很开心吗？月亮，我刚认识你的时候，我也觉得你那些古怪的行为很可笑、很可爱。可是慢慢的，你让我觉得很累。有时候我都不觉得自己是在当你的朋友，是像在当你的妈妈。要是再这么下去，兰姐老了，我就得接她的班，一辈子照顾你。可是我是个女孩子啊，我也希望别人来照顾我。我还有我自己的生活，我要恋爱，我要结婚，还要生小孩。我不可能一辈子这么跟你混下去，混一辈子，不可能。你你怎么会当我妈妈呢？我真的会成长起来的。你根本就是个长不大的小孩，你一点人情世故都不懂。你怕急怕时，你什么都怕。现在呢？现在也一样，而且怕的更多了。你知不知道做你的朋友有多辛苦？其实，我们做个普通朋友，见个面，点个头，这是最好的。对不起，月亮。
你别再难过了啊！以前我们三个吃完饭就会到这儿来一起坐一坐，聊聊天儿，说一说我二叔的坏话。现在就只剩下我们俩了。你放心，不管发生什么，我永远都会在你身边，我永远都会是你的好朋友。你说，当我的朋友，是不是真的很累？是啊，你才知道。月亮，我是开玩笑的，你别当真啊。桂花香说我一点都不懂人情世故，说当我的好朋友就像当我的妈妈一样。有时候我真的不懂，爸常常说一些笑话，大家都笑。可我就是不明白他们在说什么，玲玲，你说爱情是什么呀？为什么大家都这么在乎他？你这么问我，我也不知道该怎么回答了。或许当你遇上爱情了。你就知道了。月亮，你别伤心了。你是我见过的男孩里最善良、最可爱、最特别的一个。能跟你做朋友，我觉得特别幸福。我走了。唐经理好。好。现在的刘禅一跟以前的刘禅一完全不一样了，啊！这几天啊，看你早晚都拼命在工作，来，累不累啊？上班的时候不要开玩笑，好不好？谁跟你开玩笑了？假正经。是男人就应该说话算话，我答应过你的，我就会一心一意的为程老板工作。好啊，报答程老板的机会来了。红光楼的王老板，他突然改变主意，不愿意跟咱们签约了。既然你那么会哄人，就由你出马，说服他把这份合同签了。没签成可别回来见我啊！放心吧，经理。慢走慢走啊！谢谢蔡先生，下次再来啊！我老婆要是不喜欢这个镯子，我会找你换。没问题，保证换到你满意为止啊！好嘞，好，走好，走好啊！菜牛，哎哎，走！哎呀，哎，你起来！你这个骗子，你个王八蛋！陈毅，陈毅，啊！
你就是在骗我！你不是说你妈病得快死了吗？没钱治病了，哪来钱买镯子？哎呀，你误会了，这个镯子是帮朋友买的。你还骗我！哎呀，你还骗我！哎呀，你还骗我！你王八蛋！你以为我聋子吗？你买的这个镯子是用来送给你老婆的。你听我说呀！你狗狗吠的东西！你个大汉奸！我们家出了那么大的事情，你还落井下石，你他妈还是人吗你？哎，川一，你听我说，哎，川一，打死你！川一，哎，听我说呀，哎，听我说，别打了，别打了，别打了，我给，我给，我给，打，我给，我给，这个镯子就剩这个镯子了，其他的都没了。你他妈还骗我！不然你跑了，我他妈！哎，哎，哎，哎，哎。什么死啊！